también te quería preguntar un poco sobre la parte de la importación a través de Estados Unidos, porque una comercializadora eh, en específico me, me comentó que estaba la posibilidad de que yo mandara los productos a la, a la Aredo, Texas, y que de allá hacia México lo importaran como de manera ilícita, es como es por tierra y no tengo que pagar impuestos y demás, lo cual se compensa con el costo de traslado de Estados Unidos a México. Pero no sé si tengas tú como experiencias en ese tipo de importación, si la mayoría son estafas o, o cómo la ves. No, sí se puede, nada más que... Sí son, sí son, bueno, algunas, sí, algunos sí te pueden chingar de repente, pero en su mayoría son derechos, la verdad. O sea, hasta eso son derechos, haciendo cosas informales o ilegales son derechos. Pero te soy sincero, al final, ya, al final te pueden fallar. O sea, al final estás haciendo algo ilegal o algo informal, que sabes que también ellos están haciendo algo ilegal o algo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento se les va a caer el arreglo, o en algún momento se les va a caer tu mercancía, y en ese caso pues van a decir, ¿sabes qué? Te chingaste. O sea, siempre hay un riesgo. Pero, y, y, y ni modo que... Imagínate que tú me pagas un, una cara de mil dólares informal. Yo digo, ¿sabes qué? Se me cayó el arreglo, me agarró un federal, no sé, y la Guardia Nacional, y no te, ya, me, lo, me, lo, me lo embargaron. ¿Y qué pasó, chava? Pues ya te chingaste, güey. Y ni modo que tú vayas a, a denunciarme o a mandarme legalmente porque querés que te cruzara algo ilegal. O sea, no puedo hacerme nada, en teoría. Entonces, este, siempre, sí, hay un, sí. siempre hay un riesgo. Yo sé de empresas que se dedican a eso, le mandan de, Estado, de, de, de China a Estados Unidos, frontera, lo cruzan con pasadores informalmente, este, te lo mandan, te cobran por kilo, te cobran tantos dólares. El problema es que no te dan factura, no te dan factura del producto, te dan factura de un servicio que en teoría no te sirve porque tú estás vendiendo un producto y fiscalmente debes de parar la compra del producto para deducirla en la venta. Entonces, al final, sí. fiscalmente te va a hacer un pedo. Eso hablando de mí, de, de mi formalidad, porque yo a ustedes les digo, venda en Mercado Libre, venda en Amazon, uh -huh. en Electa, en Claro Shop, en Shopify, todas son, todas son puntos de venta. Y esos son puntos de venta uh -huh. de e-commerce e que te compran en Tijuana, en México, en Cancún, en Veracruz, en México. O sea, te, te compran en varios estados, sin uh -huh. necesidad de estar físicamente. Esa, esa es la ventaja. Ya si tú dices, no, pues mi mercado es más informal, Salvador, no vendo por ahí, y, y todo es cash, como tú dices, todo es en efectivo, en algún momento podrías seguir así. Pero ahora, ¿qué, esca qué escalabilidad tú le ves a hacer eso, allá a futuro? Uh -huh. No, pues no hay mucho. El chiste es abrir tiendas físicas y ahí sí ya necesitas estar al pie de la regla. ¿no? Y si abres tienda física, sabes que en algún momento te va a llegar o Profeco o el SAD y te va a decir, uh -huh. a ver, muéstrame las facturas de esas importaciones, de esos productos, y tú no vas a tener factura. Si no tienes factura o pedimento, te va, te va a embargar el SAT y te va a decir, ya que me compruebes, te regreso tu mercancía. Lo que sí. le pasa a los tiangueros, que de repente, sí. bueno, casi no hay itas redadas, pero cuando hay redadas, les quita todo y pues, no, tienes, no, tienes, no, no tienes factura. Entonces, te estás arriesgando a tener un punto de venta con mercancía que no puedes soportar legalmente. Entonces, bueno, lo mismo, ¿qué escalabilidad le, le ves tú a hacer esto? Ahorita está bien, vendes 1,500, 3,000 dólares al mes. Bueno, es buena lana. ¿Dónde estaba, no? O sea, está chingón, pero ¿qué escalabilidad debes si no te haces formal? Entonces ahí sí debes de empezar. Yo es lo que voy ahí, a la escalabilidad, como tú dices, ¿en qué punto lo puedes automatizar o vender más volumen? Siendo así, no creo que lo puedas hacer, la verdad. Sí, no, yo tampoco lo veo de esa manera, pero es pues preguntar sí, sí, la manera más correcta. ¿eh? Simplemente imagínate que ya rentes tú una bodega tuya propia uh -huh. y metas cinco contenedores ahí, y que no tengas este, documentos que te soporten en una pinche redada o que te pongan dedo, van a llegar y a ver, muéstrame los pedimentos de estas importaciones. Uh -huh. No, pues no tengo. Te embargan todo, imagínate. Uh -huh. Te vas a tener que apalabrar con, el, con, 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 ahora sí, con la plaza de ahí, vas a mocharte. O sea, yo creo que todo eso ya te lo sabes, ¿cómo es? Sí. Entonces, uh -huh. ¿para qué temes con esa gente, no? 